Hi students, we will video in class 12 Max Sample Paper Solutions. Quest number 11. Already quest number 1 to 10 videos on the upload panier ko, other link on the description box lurke, other paka the one the link use pani pathukong. If question number 11 pakla, the relation R in a set, relation R in a set A, X is a integer 0 to 12 abdin kurthurkonga, relation A comma B, where modulus of A comma B is a multiple of 4. Ithi already you have a book code question, the exercise 1.1 at quest number 9 adhi. அதில் அல்ரடி இங்கே சொல்லிருக்காங்க 1 the equivalence class containing 1 அப்படியின்றது வந்து ரும்ப சிம்பல் அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க find the set of all elements related to 1 in each case அப்படியின்றுதான் தொடு meaning அதாது இங்கே பரங்கள் A என்று செட்டுக்குள்ல integers எல்லாமே எடுக்குனோ எங்க இருந்து எங்க வரிக்கும் நான் 0 வருக்கு zero one twelve include entry दान लाते हैं ये less than or equal to कुर्तर काम, so ये entry set ले दी तो, ये पार entry relation define पना पोरो, अंदर पार entry relation ये बड़ी एरिकन उन पर गए, mod less of a comma b is a multiple of four अब दिन कुर्तर काम गए, a minus b is a multiple of four, इधर इधर तो कुर्तर काम गए basic आई, इधर वंदे one entry number compulsory एरिकन है, पर ये b entry number एरिकन ना ले கண்டிப்பா இது containing 1 என்றுதான் உங்களுடை basic meaning எதுக்கு இதுக்குல வர் என்ன பார்சலாம் வரப்போதுன் கண்டுப்படிக்கப் போரும் லியா அதுக்கு இதுதான் condition for example இப்பனா 1 என்று ஒரு element கண்டிப்பா எடுத்தாகுனும் என்ன equivalence relation வந்து containing 1 என்றுதான் நம்ம condition இப்போ 1 குட எந்த நம்பர subtract பண்ணாது ஒரு multiple of 4 ஆமாருன்றுதான் என்ன modulus நல் negative எடுக்க மாட்டும் அப்போது 4 is a multiple of 4 அப்போம் இந்த 5 என்ற element வந்து 1 கோட join பண்ணும்பது ஒரு multiple of 4 அம்மாருது அதே மதிரி இப்போ 1ல இருந்து 1 minus பண்ணா 0ன் வரும் 0 வந்து எல்லா நம்பருக்கும் எடுத்துக்கலாம் 4 table வர எல்லா நம்பருமேன் சொல்லும் அல்லா அதனில் 4 into 0 is 0 0 கோட accepted்தாம் next number 1 கோட என்ன so 1 minus 9 பண்ணா இன்னாகும் பாருங்க 1 minus 9 பண்ணா 8 வரும் 8 is a multiple of 4 லியா 8 is a multiple of 4 so நம்மிக்கும் இந்த order pairல a comma bல 1 comma 5 1 comma 1 1 comma 9 இதத் தவறு வேறு எதாது possibility இருக்கான் பாருங்க இத 1 கொட இங்க இருக்கு எதாது ஒரு நம்பர minus பண்ணும் போது வர்ரா answer வந்து கண்டிபா 4 tableல வருணும் இருதாம் meaning அந்த மறி வேறு எதுமே வராது இன்ன 1-12 பண்ணாக் குடாது 11 ஆகும் அந்த 4 tablesல வராது அப்பு இது close பண்ணிடலாம் இப்பு questionல் கேட்டிருக்குது என்ன 1 ஓட relate அகுரை செட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க so இந்த 1 என்று question the extra elements நம் என்ன எடுத்திருக்கும் என்றுதான் நம்லுடன் new set அதது 159 உங்களுடன் first optionல் இருக்கு பருங்க 159 இந்த மூனி elementும்தான் 1 Next question number 12 பார்க்கலாம் question number 12ல e power x plus e power y is equal to e power x plus y then find a dy by dx அப்படின் கொஸ்னின் கேட்டிருக்காங்க so e power x plus e power y is equal to e power x plus y ரம்ப சம்பட் ரண்டு பக்குமன் differentiate பண்ணிடலாம் differentiate on both side with respect to x பண்ணப் போரும் என்ன dy by dx தான் நமுக்கு வேணும் so first இந்த e power x differentiate பண்ணிரும் e power x ஒரு differentiation value e power x தான் So, உங்கள் அல்லவை தெரியும் So, e power x அப்படியில்லையாச் இப்பே இந்த x அப்பே differentiate பண்ணும் போது with respect to x x அலை differentiate பண்ணா 1 தாவரும் So, 1 என்ன எல்திக்கலாம் Plus, e power y differentiate பண்ணா e power y தா இந்த y differentiate பண்ணும் போது dy by dx இன் கடிக்கும் Equal to e power x plus y differentiate பண்ணும் போது e power x plus y அப்படியேதான் கடிக்கும் e to the power anything differentiate பண்ணும் போது அப்படியேதான் வரும் இப்போ இந்த power அப்பே differentiate x with respect to x பண்ணா 1 நாய்டும் இந்த y with respect to x பண்ணம் போது dy by dx அப்படினும் கடச்சிரும் சு இது எல்லுதிட்டும் நம்ம இது வெரும் e power x இது e power y dy by dx நம்லுடு a மேனனா dy by dx கண்டு பிடிக்கிறது சு இங்கலாம் dy by dx இருக்குது எல்லாத்தியும் ஒரே பக்கும் கொண்டு வருப்போம் ரும்ப சம்பல் இந்த e power x plus y உள்ள மல்டிபில் e power x plus y dy by dx இது 1 ஓட மல்டிபில் பண்ணமோது அப்படிய வந்துது இந்த dy by dx ஓட மல்டிபில் பண்ணமோது இந்த மரி எல்லுது இருக்கும் சு இங்க ஒரு dy by dx இருக்கு இங்க ஒரு dy by dx இருக்கு சு ஒரே சைட் எடுத்துக்கலாம் சு இங்க e power x இருக்கு இந்த term இங்க எடுத்துட்டு வரும் சு minus e power x plus y equal to 
இந்த பக்கம் e பார் x பிளஸ் ஒயும் dy பை டிஎக்ஸும் இருக்கு இங்கே இருக்கிற டிஒய் பை டிஎக்ஸ் நம்ம அங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தால் மைனஸ் இ பார் ஒய் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ ரெண்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸையும் ஒரே சைடு எடுத்தாச்சு ஸோ இங்கே இ பார் எக்ஸ் மைனஸ் இந்த இ பார் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யே அக்கார்டிங் டு த கொஸ்டின் இதை இ பார் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பார் ஒய்னு பிரிச்சுக்கலாம் இதான் உங்களோட கொஸ்டினில் கிவன் இதை இப்படி பிரித்து நம்மளால் எழுத முடியும் இது ரெண்டுத்துலேயும் டிஒய் பை டிஎக்ஸை காமனாக எடுத்துடுங்க டிஒய் பை டிஎக்ஸை காமனாக எடுத்துகிட்டோன்னா உள்ளே என்ன இருக்கும் இ பார் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இருக்கும் இந்த டேர்மில் இந்த டேர்மில் வெறும் இ பார் ஒய் மட்டும் இருக்கும் ஸோ எழுதிட்டோம் இந்த ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணால் இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் இ பவர் ஒய் இங்கே உள்ள டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அதே மாதிரி இந்த இ பார் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒயும் கொஸ்டின் படி இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பார் ஒய்னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் இ பவர் ஒய் அப்படின்னு இருக்கு ப்ளஸ் இ பார் ஒய் மைனஸ் இ பார் ஒய்யும் இங்கே ப்ளஸ் இ பார் எக்ஸ் மைனஸ் இ பார் எக்ஸும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு இப்போ ரிமைனிங் மைனஸ் இ பவர் ஒய் சீக்வல் டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் எக்ஸ் இருக்கு இ பவர் எக்ஸ் மல்டிப்ளர் நீங்கள் வந்துச்சுன்னா டிவைட் ஆகும் அப்போ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ பவர் ஒய் பை இ பவர் எக்ஸ் அப்படின்றது தான் டிஒய் பை டிஎக்ஸோட கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் இப்படியே விட்டுருக்காங்களான்னு பார்க்குறோம் ஆனால் இப்படி விடலை அவங்க நமக்கு தெரியும் ஏ பவர் எம் பை ஏ பவர் என் பேஸ் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பவர் வந்து சப்ட்ராக்ட் ஆகும் டிவைட் பண்ணும்போது ஏ பவர் எம் மைனஸ் என் இந்த ஃபார்முலா படி இது மைனஸ் இ பவர் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அந்த டிவிஷனில் சேம் பேஸ் இருக்குது இதுதான் உங்களோட டிஒய் பை டிஎக்ஸோட வேல்யூ இது உங்களோட தேர்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் சி ஆப்ஷன் தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டீன் கிவன் தட் மேட்ரிசஸ் ஏஎன் பிஆர் ஆஃப் ஆர்டர் த்ரீ கிராஸ் என் எம் கிராஸ் ஃபைவ் அதாவது ஏன்ற மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டர் வந்து த்ரீ கிராஸ் என்னாக இருந்தது பின்ற மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டர் வந்து எம் கிராஸ் ஃபைவ் இருந்தது இது வந்து நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இது வந்து நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் தென் ஆர்டர் ஆஃப் த மேட்ரிக் சி என்னவாக இருக்கும் சி வந்து ஃபைவ் ஏ ப்ளஸ் த்ரீ பி ஐ இருந்தா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சி வந்து ஃபைவ் ஏ ப்ளஸ் த்ரீ பின்னு கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க பேசிக்காக ஒரு விஷயம் ஏதாவது ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டு அந்த மேட்ரிக்ஸோட மல்டிப்பிள் பண்ணும்போது அதோட ஆர்டர் நமக்கு மாறவே மாறாது ஏன்னா அதுக்குள்ளே இருக்க எல்லா இண்டிவிஜுவல் எலிமெண்ட்ஸோடையும் அந்த நம்பர் மல்டிப்ள் ஆகிடும் அவ்வளோதான் ஸோ அந்த ஃபைவ் ஏவோட ஆர்டரும் கண்டிப்பாக என்னவாக தான் இருந்திருக்கும்னா த்ரீ கிராஸ் என் தான் இந்த த்ரீ பியோட ஆர்டரும் கண்டிப்பாக எம் கிராஸ் ஃபைவாக தான் இருக்க முடியும் ஸோ ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் ஆட் பண்ணணும்னா அந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸோட ரோஸும் காலம்ஸும் சேமாக இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்கள ஆட் பண்ண முடியும் அப்போ இதோட நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் வந்து இங்கே த்ரீ இங்கே நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் வந்து எம்னு கொடுத்துருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் கண்டிப்பாக ஈக்குவலாக தான் இருப்பாங்க ஸோ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு எம்னு நம்ம கன்ஃபார்மாக சொல்லிடலாம் அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸும் சேமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அப்போ தான் அவங்கள ஆடே பண்ண முடியும் அப்போ கண்டிப்பாக என் எஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்ன்றதும் கன்ஃபார்ம் ஸோ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம எம் வேல்யூ வந்து த்ரீயாக இருந்திருக்கும் என் வேல்யூ வந்து ஃபைவாக இருந்திருக்கும் இப்போ இது அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ஃபைவ் ஏ ப்ளஸ் த்ரீ பி நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் இதில் ஃபைவ் ஏவோட மேட்ரிக்ஸ் வந்து த்ரீ கிராஸ் என் த்ரீ கிராஸ் என்னன்றது ஃபைவ் அப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து த்ரீ கிராஸ் ஃபைவ் த்ரீ பியோட மேட்ரிக்ஸ் எம் கிராஸ் ஃபைவ் எம் வந்து த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் த்ரீ கிராஸ் ஃபைவ் த்ரீ கிராஸ் ஃபைவ் மேட்ரிக்ஸை ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் ஆட் பண்ணுறதோட ஆன்சரும் கண்டிப்பாக என்னவாக தான் இருக்கும்னா த்ரீ கிராஸ் ஃபைவாக தான் இருக்கும் அப்போ சீன்ற மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டரும் கண்டிப்பாக த்ரீ கிராஸ் ஃபைவாக தான் இருக்க முடியும் வேறு ஆப்ஷன் வர்றதுக்கு சான்ஸே இல்லை ஸோ இந்த பி ஆப்ஷன் நீங்கள் இருக்குது பாருங்கள் த்ரீ கிராஸ் ஃபைவ் அதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபோர்டீன்த் கொஸ்டின் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ சைன் எக்ஸ் then find d squared y by dx squared கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிஒய் பை டிஎக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் டி ஸ்கொயட் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஒன்றுமே இல்லை இதை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு என் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ டிஒய் பை டிஎக்ஸோட வேல்யூ என்னன்றது தான் கொஸ்டின் ஸோ இந்த பக்கம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியாச்சு இங்கே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ஃபைவ் காஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஆல்ரெடி டிஃப்ரென்ஷியேஷனுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ இருக்குது அதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷார்ட்
கொஸ்டின்ல இந்த மாதிரி ஆன்சர் இல்லை எல்லாமே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒயில கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இந்த கொஸ்டின்ல இருந்து நம்ம ஒரு மைனஸ் சைனை வெல்ல எடுத்துடலாம் மைனஸ் வெல்ல எடுத்துட்டு பார்த்தோம்னா இங்க என்ன இருக்கும்னா ஃபை காஸ் எக்ஸ் இருக்கும் இந்த பிளஸ் வந்து மைனஸ் ஆகிடும் ஏன்னா மைனஸை வெல் எடுக்கிறதுனால த்ரீ சைன் எக்ஸ்னு கிடைக்கும் ஃபைவ் காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ சைன் எக்ஸ்ன்றது தான் உங்களோட கொஸ்டின் ஆக்சுவலாக தான் ஒய் அப்போ இது மைனஸ் ஒய் அப்போ டி ஸ்கொயர்ட் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர்டோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒய் அதுதான் உங்களோட ஏ ஆப்ஷன் இதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் மேட்ரிக்ஸ் ஏ வந்து ஒரு டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டூ ஃபைவ் மைனஸ் லெவன் What is adjoint of A dash? அப்படி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை வந்து நம்ம டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணணும் இப்போது அஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஒரு ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம எழுதிடலாம் ஸோ நாங்கள் ஸ்கூல் படிக்கும் போது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக இதை வந்து எப்படி சொல்லுவோம்னா இசை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இங்கே ஈ போடுங்க இங்கே சை இசைன்றது தான் வந்து அஜாயிண்ட் ஏவோட ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் நாங்கள் அதை எப்படி எழுதணும்னு பாருங்களேன் அஜாயிண்ட் ஏ அப்படின்றதுல இந்த டயக்னலுக்கு இடத்த மாற்றணும் இந்த டயக்னலுக்கு சைனை மாற்றணும் அதுதான் வந்து இசைன்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சு போனாங்க ஸோ நீங்களும் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சா கண்டிப்பாக மறக்காது ஸோ அஜாயிண்ட் ஏன்னு எழுதிட்டு தே மேட்ரிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இந்த டயக்னலுக்கு இடத்த மாற்றணும் இடத்த மட்டும் மாற்றணும்னா இந்த 2 இங்கே இந்த செவன் இங்கே அவ்வளோதான் இங்கே செவன் போடுங்க இங்கே டூ போடுங்க இடத்த மாற்றியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இந்த காலம்க்கு என்ன பண்ணால் சைனா சைனை மட்டும் மாற்றணும் பிளேஸை மாற்றக்கூடாது இங்கே ப்ளஸ் ஃபைவ் இருக்கிறதுனால இங்கே மைனஸ் ஃபைன் வந்துருச்சு ப்ளஸ் லெவன் இருக்க மைனஸ் லெவன் இருக்கிறதுனால இது ப்ளஸ் லெவனாக மாறிடுச்சு அவ்வளோதான் இதுதான் அவங்களோட அஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ்க்கு ஆனால் கொஸ்டினில் வந்து அவங்க அஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ கேட்கவே இல்லை அஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ டேஷ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ டேஷ்ன்றது உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்போஸ் தான் ரோவை காலமாகவும் காலமை ரோவாகவும் மாற்றிடணும் இது உங்களோட ஃபஸ்ட் ரோ செவன் மைனஸ் ஃபைவ்னு இருந்துச்சுல்ல அது ஃபஸ்ட்டு காலமாக மாற்றிடணும் செவன் மைனஸ் ஃபைவ் செகண்ட் ரோ வந்து லெவன் டூ அப்போ இங்கே வந்துடும் லெவன் டூ அப்போ இதுதான் உங்களோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் செவன் லெவன் மைனஸ் ஃபைவ் டூ உங்களோட சி ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் அவர